তুলে আমরা কাজ শুরু করি আমাদের নিরলস পরিশ্রম আর আজম খানের মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর আমরা যখনই কোনো দাবির প্রশ্ন তুলি তখনই উনি বিভিন্ন তাল ভাড়া দেখিয়ে বিদেশে চলে যান তাই এবার আজম খান বিদেশ থেকে এলে আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই মিলে প্রবেশ করব না কি ব্যাপার বন্ধু এত অস্থির কেন মনে হচ্ছে তুমি আকাশ দেখানে নেমেছ ও বুঝতে পেরেছি আরে এটা নতুন কোন ঘটনা নয় শোনো এবার কোন মতে সামাল দাও আগামী বছর দুই বন্ধু মিলে একসাথে আমেরিকা চলে যাব হ্যাঁ তুমি শ্রমিকদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলো আমার সঙ্গে ঠিক একই গায়ে কথা বলতে শুরু করেছ তোমার ব্যবসা বাণিজ্য তুমি সামাল দাও আমি আগামী মাসে আমেরিকা আমার ছেলের কাছে চলে যাব তুমি কি চাও আমার কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাক এই প্রজেক্ট না ওঠাতে পারলে কত কোটি টাকা লোকসান হবে তা তুমি জানো তাই বলছি মাথা ঠান্ডা করো ওদের বুঝিয়ে মিলে নিয়ে এসো আমি অনেক বুঝিয়েছি ওদের দাবি পর্যন্ত ওরা মিলে ঢুকবে না এবার তুমি চেষ্টা করে দেখো হম আমিও অনেকবার অনেক ভাবে ওদের বুঝিয়েছি এখন আর ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না এক কাজ করো শ্রমিক নেতা আকবরকে আমার কাছে নিয়ে এসো ওকে একটা টোপ ফেলে দেখি হয়তো কাজ হয়েও যেতে পারে বা এতে কোনো কাজ হবে না ব্যাটা অনেক কড়া মাল আহা তবু শেষ চেষ্টা করে দেখো আমি বলছি থামো তোমরা তোমাদের বেতন বোনাস সব এবার পেয়ে যাবে আমি মালিকের সাথে সব ব্যাপার আলাপ করেছি এবার আকবর মালিক কি এটা অনুরোধ করলে এটা অনুরোধের বিষয় নয় দাবির প্রশ্ন আর এই দাবি আমার একার নয় এই মিলে কর্মরত সকল শ্রমিকের দাবি শেষ পর্যন্ত অফিসটাকে মদার মেয়ে মানুষে আর দেখা না বেরিয়েছ এত রাতে বাড়ি থেকে কোন সাহসে বেরিয়েছ তোমার দুঃসাহস দেখার জন্য এখন আমি বুঝতে পেরেছি রোজ রোজ কেন গভীর রাতে বাড়িতে ফেরো এখন আমি বুঝতে পেরেছি বাইরে যাওয়ার নাম করে তুমি কি সব কুকর্ম করে বেড়াও ছি আমার ভাব তো অবাক লাগছে তুমি আমার স্বামী আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতো তাকে জিজ্ঞেস করতাম এরকম একটা জঘন্য লোকের সাথে কেন আমাকে বিয়ে দিয়েছিল মমতা তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ আর তুমি মোর মধ্যে আছো ঘরে বউ রেখে অফিসে মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করছো খবরদার আর একটি কথা বলবে না বেশি বাড়াবাড়ি করলে পরিণতি খুব খারাপ হয়ে যাবে কি করবে কি করবে শুনি আমাকে মারবে আমাকে বের করে দেবে সে অধিকার আজ আর তোমার নেই মমতা আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে না ভুলে যেও না তুমি আমার বাবার একজন কর্মচারী ছিলে আমার বাবার দয়ে তুমি এক শিল্পপতি আমার সুখের জন্য আমার বাবা তোমাকে নিজের কারখানা লিখে দিয়েছে আসলে তুমি মানুষ নও তুমি একটা পোষক চেয়ে অধম আর কখনো তুমি আমার বাড়িতে যাবে না কালই তোমাকে আমি ডিভোর্স দেব ডিভোর্স দিবি হ্যাঁ ডিভোর্স দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভোর্স দিবি হ্যাঁ 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 আজ আমি তোকে ডিভোর্স দেব চামচা লাশটা গুম করার ব্যবস্থা করো
परिचय लुकिए ग नकल परिचय नकल पासपोर्ट तैरी करते समय लगे ना कलाकाटा पासपोर्ट अरे से तो समय लगे तो तुम्हें जाओ जो गरते लुकिए छे से गरते लुकाओ सब रेडी निजे तुम्हारे जब नाओ टाको रखो जावर समय सबकि गोलाम किसलू गोलाम किसलू फांडे दंडित कर आदेश दी प्रमाण खुन कर 
আমার স্বামীর ফাঁসি হয়েছিল সে একই ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধে আমার কি সাজা হবে আদালত সব সময় সাক্ষী প্রমাণ এবং যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় মৃত আকবর আলীর ফাঁসির আদেশ সাক্ষী প্রমাণ এবং যুক্তির ভিত্তিতেই হয়েছিল কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে এই আদালত মৃত আকবর আলীর প্রতি পূর্বে যে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে এবার সত্যি সত্যি গোলাম কিসলু হত্যার অপাধে আসামি রেবেকাকে বিজ্ঞ আদালত চোদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ডিল মেরেছো কেন আমি অপরাধ করেছি এবার আমাকে ভেতরে যেতে দিন ভেতরে যাবে পাঠাচ্ছি আপনার সাথে শেষ হইল আবার কবে আইবে পুরো ডানে মাল লিখেন হয়তো কি করছে করিম শেঠ ভাই আমার কাছে শোনেন পোলাডার মা সাজা খাটার জন্য আর জেলে ঢুকেছে এখন সে মার কাছে থাকার জন্য জেলে ঢুকতে চায় সে বলল অপরাধ করা ছাড়া জেলে ঢোকা যায় না ব্যাস অমনি সে ইট মেরে বলে আমি অপরাধ করেছি এবার আমাকে জেলে পাঠিয়ে দাও তুই জেলে থাকবার সাস কেন তোর কি আর কেউ নাই না শুধু মা আছে আমার একটু জেলে ভিতর ঢুকায় দেন আমি আমার মায়ের কাছে যাব ও বুঝবার পারছি শোন নষ্ট হইলেই জেলে যাইবার পারবি বলুন আমি কিভাবে নষ্ট হব তাহলে চল আমার লগে আয় দেখছি না যে আই মিন তবে কি বাড়িতে কেউ থাকি না কে তুমি সরি 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 Your face and dress are chilling. Mm. Your complete dress are vent. Mm. I mean, chamcha. Excuse me. I mean, you didn't forget about that you are my uncle Khan. Uh, that's me, Najum Khan. But what are you doing? Oh, I am Gulam Fajlu, son of Gulam Keslu. I am not going to be able to get my daddy. I am going to give you a little bit of a little bit. Thank you. Yeah, man, go. Now, get fresh. Thank you, uncle. I'll tell you, 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 I'll tell you,
আমি আপনাকে এত বড় লোক বানিয়ে দেব যে যা মেডিকেল বিল গেটস কেও ছাড়িয়ে যাবে আঙ্কাল খান ওই ক্রেজি বেবিটা কে আমার মেয়ে আঙ্কাল খান আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে আমি তো আর পুলিশের কাছে জাজিরে চেছি নিয়ে আপনার নামে কোনো কেস ফাইল করছি না আমি জানি জাজিরে চিঠির দাম আপনার সারা জীবনের মান সম্মান ঐশ্বর্য প্রাচুর্য এবং সম্পদের চাইতে অনেক বেশি তাই না আঙ্কেল খান একটু খেয়াল রাখবেন জাজির দেওয়া চিঠি প্রমাণ করবে মিথ্যে খুনের দায়ে আকবর আলীর ফাঁসি হয়েছিল তুমি যেভাবে চাও সেভাবেই হবে শুধু একটা অনুরোধ আমার মেয়ে সুমি যেন এ ব্যাপারে কিছু না জানে সুমি জানলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না গুড ভেরি গুড অ্যাঙ্কাল এখন থেকে আমি নিজেই খেয়াল রাখবো হাই সুমি ছোটবেলায় থেকে আমি মেরিকে বড় হয়েছি তো তাই বাংলা বলতে একটু প্রবলেম হয়ে যায় সুমি ও আমার বন্ধুর ছেলে গোলাম ফাজলু ওর বাবা মা নেই এখন থেকে ও এ বাড়িতেই থাকবে যা ওকে রুম দেখিয়ে দে একটু খেয়াল রাখবেন আমার কথা শুনলে আপনাকে অনেক বড় বানিয়ে দেব গোলাম ফাজলু তুমি বড় ভাগ্যবান তোমার মরহুম বাবা গোলাম কিসলু মরার আগে তোমাকে চিঠি পাঠিয়ে তোমার উপকার করে গেছেন টুডে অর টুমোরো ড্রাগস ব্যবসা ধরা খেয়ে তোমাকে বাংলাদেশে আসতেই হতো তোমার বাবার দেওয়া চিঠিকে ক্যাশ করে আজম খানের রাজ্যে ল্যান্ড করে রাজকন্যার সন্ধানও পেয়েছ এইবারের চিঠি দিয়ে আজম খানকে ঘায়েল করে রাজ্য এবং রাজকন্যা দুটোকে আমার হাতের মুঠোয় আনতে হবে দুর্বল লাগত তোর দুধ খাইয়া একটু গরম হই আগে জানলে আমি সবাই এক প্লেট গরম বাদ দিচ্ছি তরকারি লাগবো না আজ ইনকাম নাই খালি লবণ মশালে চলবো এই লবণ মশে
सागर तर कथा मन करता सागर मन सत्य एकदम सत्य कहता से सागर एन तोर कथा मन करता से आसले तब दूजन रे एक लोक देखले लागे ना यार कम
থেকে খান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে আমার একমাত্র কন্যা আফরোজা খান সুমির নাম ঘোষণা করছি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে খান জুট মিলস এর প্রয়াত ম্যানেজার গোলাম কিসলুর সুযোগ্য সন্তান আমেরিকা থেকে সদ্য আগত এম বি এ ডিগ্রিধারী মিস্টার গোলাম আমি আশা করব আপনাদের সাহায্য সহযোগিতায় খান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর আরো উত্তরোত্তর সাফল্য বৃদ্ধি হবে খান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মিস আফরোজা খান সুমি এবং এখানে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি আজ বেশি কিছু বলবো না তবে এতটুকুন বলবো যদি আপনারা আমার প্ল্যানিং অনুযায়ী চলেন এবং কাজ করেন তাহলে খান আঙ্কালকে আমি বাংলাদেশে সবচাইতে বড় লোক বানিয়ে দেব এবং আপনারা ইয়েস আপনাদেরকেও আমি অনেক বড় লোক বানিয়ে দেব আমি কিছুতেই তোমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারবো না যতদিন তুমি বেঁচে আছো ততদিন খান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান তুমি পে এটা আমার সাফ কথা ঠিক আছে আমি মানুষ ভালো না আমেরিকায় থাকতে ড্রাগস ব্যবসা ধরা খেয়েছিলাম বলে ওখান থেকে পালিয়ে সুযোগ দেশে ফিরে এসেছে খেয়াল করো আমার কথা মতো চললে আমেরিকার সব শালাকে আমি বড় লোক বানিয়ে দিতাম আর আপনি যেভাবে বলবেন আমি ঠিক সেইভাবে চলব আমার কোনো ক্ষতি করবেন না গড়ে আমার নতুন বউ স্যার গুড ভেরি গুড ম্যানেজার তোমার মতো লোকেরাই বড় লোক হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে জন্মেছে এই যে ভাই ঘোরা ঘুরে না করে মাল থাকলে বয়ে পড়েন বসতে আসিনি খুঁজতে এসেছি কারে খুঁজতে আসছেন আজম খান কে এখানে আজম খান নাই আমরা সবাই মোগলে আজম ব্যাগ চলে কি না থাকে কি করে খবর লাগাও কে যুবক যে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে জানতেই হবে 
खुजा पा हास क्यों जान मन हमारे मार बेचे नहीं चाचा जो बेचे थकत बेचे थक बाबा तुम्हारा जो दुआ करो आज हमें प्रथम डिवटी जा अल्लाह तुर मन आशा पूरण करू दया करी तु जान शिष्टे लालन हार दुष्टे दमन करते मुने कब जो तर मायर खुजा पाम छवि तुलते तुलते अस्थिर हो ग चंदू चंदू ना कुत्ता 
कुत्ता सेलिम हो और डेंगू सेलिम हो ताते हमें किस सुबह आशना नौ दिन का उरे सांदा देना ये जब उधर तुम्हारे जाना नहीं शोना बुझ बर बल्लम तू मे कुत्ता सेलिम रो होनो चीन दे पारो ना है आइस तुम्हारे सीना या दिमो कुत्ता सेलिम के मने कम रहा है तो होन भी खबर सुने बड़ खुशी कर लिया हमारे जा ये मास थे का तोर बे तो न दुई चाका आप आ रहे हैं ना दुई चाका की खुशी तो ना तुम्हारे कोटे यामी खुशी ना तुम्हारे महर सोवे जेपोजन तो तुम्हारे बुझाई जितने ना पारुं शेपोजन तो यामी खुशी ना ना उधारो सामने जेलखाना बस्ती आईलो मन मन तोरे जमाई आसने बसाई तोरे ना खाया हावार खाई भलो लगे ना 
আমার মতো ছন্ন ছড়া মানুষের সাথে নিজেকে জুড়ে জীবনটা নষ্ট করিস না নদী তুই একটা ভালো সুন্দর ছেলে থেকে বিয়ে করে ফেল সাগর তার আগে যেন আমার মনন হয় আমার মনন হয় আই হেট ইউ আই লাভ ইউ আই হেট ইউ আই লাভ ইউ আরে কি মুশকিল শোনো চলে যাচ্ছ কেন চলে যাব না তো কি করব ঢাকা এসেছো চাকরিতে জয়েন করেছো অথচ আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করার প্রয়োজন মনে করলে না আরে বোকা তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে জানায়নি ও আচ্ছা এরপরের সারপ্রাইজটা কি হবে ওটা অবশ্য এখনো ভাবিনি আপনাকে আর কষ্ট করে ভাবতে হবে না ওটা আমি ভেবে ফেলেছি এরপরের সারপ্রাইজটা হবে তুমি আমাকে বিয়ে করে বাসর ঘরে রেখে যারা আমার দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের অবস্থা এইরকমই হবে কথাটা সবাই খেয়াল রাখবে সবচাইতে বড় লোক বানিয়ে দেব এটা হচ্ছে তার সামান্যতম নমুনা আঙ্কাল আমি আপনার মিল কারখানা সব বন্ধ করে দেব সরকারি ট্যাক্স রাজনৈতিক নেতাদের চাঁদা সন্ত্রাসীদের চাঁদা ছাত্র আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন এইসবের মুখোমুখি হওয়ার কোনো দরকার আছে দরকার নেই গুড আইডিয়া এখন থেকে এটাই হবে আমাদের মূল ব্যবসা আঙ্কেল খান একটু খেয়াল রাখবেন তুই কোথায় বাবা তুই কোথায় আচ্ছা বুঝবার পর হালুয়া খাবি না ঠিক আছে দুপুর বেলা ভাত খাওয়ানোর সময় হয়েছে ভাত খা আমি তো লগে খামো মন খারাপ করলে চলবে না মহব্বত জিততে হইলে কত কিছু করতে হয় আচ্ছা তোরা যা আমি অখনই খাওন লইতেছি ও না খাইলে আমার ওই যে খাওন হারাম হয়ে যাইব ঝাঁপ দিয়ে আমি ডুব সাঁতার খেলাম কি দেবো 
कारण सर सोआसे संसार से सब कथा शुने तुम दरकार नहीं इच्छा तुम्हारे खूब पसंद हो मालगे <laughs> माल पेले अवश्य क्ष कर माल खाओ ना एख माल खा समय माल बाड़ान समय भलो खूब भलो एब हिसाब कित कहो हिसाब कित आर की सब केसर फिफ्टी वन पार्सेंट हमार एयरपोर्ट दिया बसार हईब से मन कर
সাগর ব্যাপারটা ঠিক করলা না কাউয়ার খাতায় নাম লেখাইয়া পয়লা দিনই কাউয়ার মাংস খাইতে চাও দাঁড়াও সোনার তলা নিয়ে যাও দিয়া দিলাম তোমারে একটা কথা শুনে রাখো আমি বেইমান কিন্তু জাতীয় বেইমান না স্বার্থের কারণে মানুষ কুত্তা হয়ে যায় এই সোনার স্বার্থে তুমি আমার জীবন কে নিতে পারো ভেবে তোমার সাথেই নাটক করলাম এই যে সোনার চালান তোমার তরিকা আমার বড় পছন্দ হয়েছে বনবো তোমার লোক আমার খুব বনবো কথা অনুযায়ী মালটা বাক করে ফালাও সর্বশান্ত হয়ে যাব ওটা আমার কি ওই যে আমার মরহুম বাবার চিঠিখানা এটাই তো আমার বেঁচে থাকার একমাত্র অ্যাসেট আঙ্কাল খান আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন একটি চালান ধরা পড়েছে তাতে কি হয়েছে মাত্র তিন কারোর টাকা এরপর আমি আপনাকে নয় কোটি টাকার স্বর্ণ এনে দেব যার ব্যবসা হবে দ্বিগুল মানে আঠারো কোটি টাকা একটু খেয়াল রাখবেন আমার কথা মতো চললে আপনাকে ঠিকই বড় লোক বানিয়ে দেব আঙ্কাল খান আপনি শহরের কয়েকজন টপ টেরোরের নাম বলতে পারবেন সন্ত্রাসীদের নাম দিয়ে তুমি কি করবে এই দেশে কিছু করতে হলে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন বড় লোকদের জীবনের একমাত্র বাহিনী হচ্ছে এই সন্ত্রাসীরা কি বলছো তুমি আহা আমি ঠিকই বলেছি আঙ্কাল খান এই যে দেখছেন না রাজনৈতিক নেতাদের শেল্টার দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা শিল্পপতিদের শেল্টার দিচ্ছে সন্ত্রাসীরা তাই আমার ব্যবসা শেল্টার হিসাবে সন্ত্রাসীদের আমি ব্যবহার করব খুঁজে বের করব সেই সব সন্ত্রাসীদের যারা আমার মালে হাত দিয়েছিল আপনারা সবাই ভালো আছেন ম্যানেজার সাহেব জি ভাইজান এই নিন আগামী মাসের খরচ ভাইজান এবার টাকা পয়সা একটু বেশি লাগবে কেন কিছু লোক বেড়েছে আর কিছু লোকের চিকিৎসা করাতে হবে ওস্তাদ কুমিল্লা জেলখানায় আমার একজন বন্ধু চাকরি করে ওর কাছে জানতে পারছি আমার নামে একজন মহিলা ওই জেলখানায় ছিল বিস্তারিত সে জানাতে পারি নাই এখন ওখানে কি তুমি যাবা না আমরা যাব না আমি যাব একজন আসামি এই জেলখানায় ছিল সারাক্ষণ তার সন্তানের জন্য সে কান্নাকাটি করত একদিন হঠাৎ করে মারা গেল এই তার ফাইল ছবিটা অস্পষ্ট অন্য কোনো ছবি নেই না আর অন্য কোনো ছবি নেই তিনশো টাকার একটা ফোন কাট দেন আর আপনার মোবাইলটা দেন হ্যালো দেজি তুমি ঢুকাও ল আমরাও ঢুকাই টু জিরো ফাইভ এইট জিরো সেভেন এইট ডাবল জিরো ওয়ান টু ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে টাকা 
তিরিশ টাকায় তিনশো টাকা বাণিজ্য তো ডালিং দিয়ে লাগা আপনাকে তো এর আগে আমি কখনো দেখিনি এই এলাকায় নতুন এসেছেন নাকি আমি কোন নারীকে আমার কাছে ঘেসে দেই না তাই তো তোমার আসল দোষ ইসলামপুর বস্তির নদীকে তুমি চেন জি চিনি একটা বাজে মেয়ে কি জি সব সময় আমাকে জ্বালিয়ে মারে নীলজের মতো আবার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় আবার একটা উপকার করবেন ভাই এই টাকা কটা রাখুন এই তুমি আমাকে ঘুষ দিচ্ছ জানো আমি তোমাকে আমি তোমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারি পারেন 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 বলেই তো ওই টাকা কটা আপনাকে চা খাওয়ার জন্য দিলাম আপনি ওই বেহায় নদীকে গ্রেফতার করে চেলে ঢুকিয়ে দিন তাহলে আমি কটা দিন শান্তিতে থাকতে পারবো যে মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে তোমাকে না দেখলে পাগল হয়ে যায় তোমাকে না খায় কোনোদিন খায় না তাকে তুমি গ্রেফতার করতে বলছো থাকে না আমি তোমাকে গ্রেফতার করব ও স্যার আপনার মুখে কি যেন স্যার সর্বনাশ আপনার মত ছিড়ে ফেললেন যে স্যার এখন কি হবে মোষ পাবেন কোথায় তোরটা লাগাবো তুই হচ্ছিস নদী আর আমি হলাম সাগর সেই সাগরের সাথে চালাকি চালাকি কি হলো আমাকে না বলে হঠাৎ কোথায় চলে গেলি সাগর যদি সম্ভব হতো এই বুকের ভেতর তোকে এমন ভাবে রেখে দিতাম
যত না মধুর যত ব্যথা ছিল মনে করেছ তাদের তুমি আমার গানের কলি বাসরিয়া সুর যত দূরে থাকো আমি জানি তুমি আমার থাকবে থাকো যত দূরে থাকো আমি জানি তুমি আমার থাকবে ঝড় যদি আসে তুমি রবে তুমি যুগ যুগ ধরে Oh, baby.